Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTEC imekuwa ikifadhili tafiti katika nyanja mbalimbali kwa kuwatumia watafiti. Kwa upande wa Tehama, COSTEC kupitia Buni na DTBI imewasaidia vijana wa bunifu kufanya bunifu zao kutoka kwenye hatua ya ufikirikaji hadi kwenye hatua ya utendaji. Makala hii inakuletea vijana wa bunifu ambao kupitia Coztech wameweza kufanya bunifu zao kuwa zenye manufaa kwa jamii na hata manufaa kwao binafsi. Dr. Amos Muhunda Nungu ni kaimu mkurugenzi mkuu katika tume ya sayansi na teknolojia. Anafafanua kuhusu jukumu la tume ya sayansi nchini. Jukumu kubwa la Costec ni kuratibu na kuendeleza sayansi, teknolojia na ubunifu hapa nchini. Sasa ukiangalia sayansi sehemu kubwa inafanywa kwenye taasisi za utafiti na za elimu ya juu. Lakini tunapokuja teknolojia na ubunifu hizo walengo wake ni hao watafiti wenyewe lakini pia na hasa vijana kwa sababu ndio wanachukua matokeo ya sayansi hasa na kuyaingiza kwenye ubunifu kwa ajili ya kusaidia jamii. Lulu Amir, Rogers Uriu na Amari Gachocha ni wabunifu wa changa waliojikita katika tehama. Hapa wanaelezea bunifu zao. Ni metokea buni na nina bidhangu inaitwa Belavenda ambao inasaidia wanafunzi au wanawake kuingiza hela kwenye Belavenda machine na kupata pad. sisi tunapata information kwenye simu zetu na our virtual system kwamba pedi mmoja imeshatoka. Kwa kama zilizipo kwenye shule ni kwenda tujulisha kwamba labda shule ya tambaza sasa hivi inajulisha muda na wakati kwamba imetumika. Kwa kama ni pedi imetumika moja au mbili ukiweka kama ni 200 inaonyesha kabisa pedi imetoka sisi tunapata kule information kwamba labda pedi mbili zishatoka sasa hivi kwenye shule ya tambaza Naitwa Roger Zorio mimi founder na CEO wa Kilimo Point ambao ni platform ambayo inahusika ina na kufanya consultation na ku connect farmers na market na soko yani na wakulima na pembejeo wakulima na investors ambao wanataka kuinvest kwenye mashamba yao. Unaona? Na project kama project au kampuni nilivyoanzisha imetokana kwa na matatizo ambayo yaliopo kwenye kilimo. Dokta wakulima wengi hawana knowledge, hawana elimu. Unaona? Hawana pembejeo nzuri. Hawana soko maalum ya bidhaa zao. Kampuni kama kwangu ni project tulianza na 2014 au bado ni kwa chuo ni kwa mwaka pili. Ambayo yenyewe kabla yote iko naitwa Kilimo Info nilikuwa na watu ambao nilikuwa nao chance da asani ni muhimu ambao iko na deal mwanzo ni kutoka na deal na information tuna provide information kwenye kila mikoa kusana na kilimo sema ndio nilipomaliza nikaamua nifanye nifanye pay voting niboreshe zaidi ambao ni deal sana sana kwenye soko pembejeo na investors na kufanya consultation na training kwa wale wakulima naitwa amani gachocha ya mali na mwanafunzi pia. Hapa uh, buni nime nafanya kashughuli za software development na project inayofanya inaitwa Scholar Dream. Nitengeneza ni website ambayo ina kusaidia taarifa mbalimbali za shule kuziweka sehemu moja lakini pia inatoa service management kwa ajili ya mashule. Yaani website ambayo inamsaidia mmiliki wa shule pamoja na walimu na wote walioko pale ndani ya institution ile uh, kufanya management na usimamizi wa taarifa zote kupitia hiyo hiyo website. Wazo nilipata nikiwa niko chuoni ilikuwa ni wazo tu la kutengeneza website kama website zingine lakini kwa tulipokuwa tuki approach mashule tulikuwa tunakutana pia na matatizo mengine zaidi hata kuweka tu taarifa zile za kujulikana wao kama shule lakini taarifa za utunzaji wa kumbukumbu za wanafunzi mitihani na vitu mbalimbali pale tunapoendelea pale shuleni sasa hivi tumefikia kwenye level ambao tuna zaidi ya shule 200 ambazo ziko kwenye system yetu 
Kwa hiyo ni uraisi ambao tunampatia mzazi kupata kwa hapo after taarifa za shule. Lakini sehemu ya pili ndio hiyo sehemu management ambayo ni kwa ajili ya wamiliki wa shule, walimu pamoja na wazazi pia. Kostek kupitia buni imewasaidia vipi wabunifu hawa? Kwa kwanza walisaidia ku kumenta wana wana wanasikiliza wazo lako baada ya kusikiliza wazo lako wana walijaribu kunishauri kitu gani kifanyike kwenye wazo kwa sababu mtu unakuwa una wazo au kama nilivyokuja na wazo ilikuwa haijakaa vizuri kwa wakakaa wakaele wakajadili wakaangalia jinsi gani ya kuweka sawa ikaitokee kwamba kweli hata ukienda kupresent mbele ya mtu atakuwa anaelewa so most wa kawa natoa kwenye mentorship ya kuipanga vizuri ikae kwenye shape ya kueleweka na kama ni ya kibiashara au ni ya ni ya service au vipi Nashukuru sana kwa space ya Bunu kwa sababu nimeweza ku meet up na watu tofauti tofauti na pia in terms of kusaidiana in terms of ku ku ku, ku shape ile ile idea ku shape knowledge na kuweka challenge sababu kule ndo yani wanasaidia in terms of kuweka challenge vizuri kwamba yani kuweza kujua idea yako vizuri kwamba mwanzo paka mwisho tatizo paka kwenye solution yako na paka kwenye traction na kila kitu kwa hiyo mimi nashukuru kwa kila kitu ambacho wanachokifanya na nadhani ni wanatoa mchango mzuri sana kwa vijana na wajasiria mali hii ni sehemu ambayo tunapata facilities mbalimbali kwa ajili ya utendaji wetu kazi na naposema utendaji wetu kazi ni nini ninacholenga kwa mfano kama service ya internet tungekuwa tunatumia gharama kubwa sana kama tungekuwa tunajitegemea sisi wenyewe lakini kwa kuwa kwa hapa tunapata huduma kama hiyo ya internet tunatumia space ambayo unaweza kukutana na watu mbalimbali tunasema ya kupumzika pale tunatumia kama ni meeting room ambayo ni muhimu kwa uendeshaji wa shughuli zetu Wabunifu hawa wana malengo mbalimbali ya kuendeleza bunifu zao. Hapa wanaeleza jinsi gani wataendeleza bunifu hizo. Malengo ni tumeanza na malengo ya shule na pia uh, tunalenga nje ya shule kwa sababu tunapata watu wako interest wanataka kukua service ni bias. Kwa tunapata nje ya nani? Kwa sababu tuko kunaongea na kuna hoteli iko interested ambao tunaongea nao na kuna college iko ka Moshi ambayo nani yako interested na kuna hospitali ambayo tunaongea nao pia Lengo letu hasa ni kufikia hizo zaidi ya shule 1000 kwa ndani ya miaka miwili au mitatu ijayo. Mpaka sasa tuko busy sana kwenye Morogoro, Kigamboni na Bagamoyo. Huko tu tuko focus sana kwa sasa. Hatujataka kuingia abroad maana inahitaji fee nyingi kutokana na transportation kwenda mikoani ambao bado hatujaweza kukava ila paka sasa ndio kwenye hizo simu tatu na community groups kama navy ambapo paka sasa wakulima binafsi ni kama 10 sasa kama 11 kisi tunachokifanya ni kwa kuwa kwa karibu na wale wakulima kuanzia mwanzo paka mwisho let's say anaanza kufanya consultation kwa kuwa watu wengi wanataka ngo naingia kwenye kilimo hawajui wafanye kilimo cha nini hawajui anza zao gani hawajui waende mko wa gani kwa sisi tunaanza ku step ya kwanza kwenye kufanya consultation naingia step ya pili kumsaidia apate hali naona tumsaidia kwenye apate pembejeo aweze kufanya kwa kilimo mbegu bora na anaweza kupata let's say fertilizers na kila kitu mpaka baadaye aje kwa harvest aje kuvuna tumsaidia apeke nini sokoni kwa sisi tunakuwa tuna, tuna karibu sana na ule mkulima mwanzo mpaka mwisho Kaimu mkurugenzi wa tume ya sayansi anaeleza kuhusu chanzo cha DTBI Costec alishirikiana na benki ya dunia wakaunda kile tunachoita DTBI ambayo ile ni atamizi sasa vijana waliokuja kwenye ukumbi wetu wa ubunifu wamekaa pale wazo lao limepikwa likaonekana kwamba ile wazo tunaweza likaanisha kampuni ile biashara sasa wanaingizia kwenye DTBI kwenye atamizi pale kwenye atamizi wanakaa pale kwa miaka mitatu. Pale wana I mean, wanaongozwa na wataalamu walioko pale namna ya kuandika mawazo ya biashara, namna ya kuendesha biashara. Lakini pia kwa sababu ndio wanaanza, kwa hiyo wanapewa 
ofisi na pia na vitu vingine kwa maana ya kwamba ofisi maji umeme vyote kwa kuanzia viko ndani ya msaada wanaopewa kwa hiyo kijana anakuwa tuna wazo lake mwenyewe labda na kompyuta yake kwa sababu kwa kuanzia ilionekana kwamba ni sekta ipi ambayo kwamba hayana gharama kubwa lakini pia tehama ni sekta ambayo kwamba yenye kama yenye ni biashara lakini pia inaweza kutumika kutoka kama tatizo kwenye sekta nyingine zote kwa hiyo kwa sasa kwa kuanzia kwamba atamizi ilikuwa na uhusisha vijana wanaofanya wanatatua wana matatizo kupitia tehama tatizo inaweza kana ni la kilimo la afya lakini wanatatua kupitia tehama Godfrey Magila na Latifa Mofumbi ni kati ya wabunifu waliofaidi matunda ya DTBI. Hapa wanaeleza bunifu wanazozifanya. Anaitwa Godfrey Magila, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Magila Tech Company Limited. Tunajishughulisha na masuala ya software development kwa utengenezaji wa software za tehama pamoja na security auditing, masuala ya ulinzi wa kimitandao. Katika kampuni yetu tumekuwa tukitengeneza software mbalimbali mbali, au kufanya uh, security auditing katika taasisi au institution mbalimbali mbali. lakini katika mgawanyiko wa hizi kazi kuna kazi ambazo sisi tunakuwa tuna intellectual property yani mali ina maana kwamba hiyo kazi ni mali yetu na kuna kazi ambazo mtu anaweza akaja akasema tunaomba ututengenezee uh, tunaomba mtutengenezee mtutengenezee software fulani au mtufanyie kazi fulani. Kwa katika kazi ambazo Magila Tech tumeweza kutengeneza au uh, tumeweza kuzifikisha sokoni kwa upande kazi ambazo ziko upande wetu kuna kazi kama Tigo Backup ambao ni tumefanya na Tigo uh, inayojishughulisha na masuala ya ulinzi wa simu za mkononi pamoja na taarifa za wateja uh, ulinzi wa taarifa za wateja ni product ambayo imeweza kurahisisha upatikanaji wa simu ambazo zimekuwa zikiibiwa au kupotea maana inaweza ikamwezesha ika mtu kujua simu yake iko wapi, kujua nani anaitumia, uh, picha ya mtumiaji, namba ya simu iliyo 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 chomekwa kwenye simu yake, lakini vile vile anaweza akafuta taarifa, anaweza akatunza kumbukumbu za picha, video, kitu chochote kile ambacho kipo ndani ya simu. Ni product ambazo mpaka sasa imeimeshawezesha ime, simu zaidi ya 3000 uh, kupatikana. Product nyingine ambayo tumetengeneza hapa ni Visomo ambayo ni product ambayo inawezesha watu kusoma short course za VETA kupitia simu zao za mikononi. Hivyo mtu anaweza akachagua short course anayohitaji kusoma VETA kupitia simu, akalipa ada moja kwa moja kutokea kwenye simu na akawa enrolled, akaanza kusoma, akafanya mitihani na tapo faulu anaenda kufanya uh, practical training katika institution ya VETA na mpaka kufika stage ya ku ya kumaliza na kutunikiwa cheti. Kwa hiyo ni, ni product ambayo kwa, kwa sasa ina downloads zaidi ya 35 lakini vile vile ime, imeweza kuwezesha watu ku graduate moja kwa moja kutokea kwenye kutokea kwenye platform ya Visomo. Kwa jina naitwa Latifa Mafumbi, ni mwanzilishi mwenzi wa kampuni inaitwa Gwavai Company Limited. Na kampuni hii tupo wanne. Uh, kuna mimi, kuna Ahadi Katera ambaye ni CEO, kuna Noah Bendera ambaye anahusika na masuala mazima ya uzalishaji, alafu kuna William Mazaria yeye anahusika na mambo ya masoko, na mimi nahusika na mambo ya ubora na viwango, lakini pamoja na utafiti. Sisi kampuni yetu inahusika na uzalishaji wa mbolea ya asili tunaita Hakika Organic Fertilizer. Na mbolea hii inatokana na matakataka. Kwa hiyo tuliona changamoto ya jiji Dar es Salaam ambapo wanasema Dar es Salaam inazalisha ni kama eh, kiwango cha takataka cha 0.75 million tons za takataka kila mwaka. Kwa hiyo ukiangalia na sehemu nyingi Dar es Salaam ni chafu kwa sababu ya takataka utopaji na ukiangalia takataka hizi uh, zinaweza zikasababisha magonjwa, milipuko ya magonjwa mbalimbali kipindupindu, homa za matumbo na ukiangalia watoto wengi wanacheza mitaani kwa hiyo zinaweza zikasababisha Uh, magonjwa na kuleta athari mbalimbali. Um, tulivyoona fursa hii ya jiji la Dar es Salaam kwa, kwa kwa sababu ni chafu. Sisi tuliona kwa upande wetu ndio ni changamoto lakini ilikuwa ni fursa kwetu. Ambapo tulikuja kuangalia upande wa pili wa sarafu ambao ni kwa upande wa kilimo. Uh, ukiangalia ardhi nyingi za Tanzania zimechosha, zimechoka na zimechoka sana sana kwa sababu ya matumizi mabaya ya ardhi lakini pia matumizi ya 
baadhi ya mbolea ambazo zipo kwa unakuta zinakuwa ari zinakuwa inachoka haina rutuba unakuta kila mwaka mkulima lazima aweke mbolea na kati kiangale miaka ya nyuma miaka ya babu zetu walikuwa hawatumii mbolea ni kwamba akipanda amepanda ari zilizokuwa zina rutuba zake kwa ukiangalia tuliona pia fursa upande wa pili kwa hiyo tukasema basi leo tukatumia fursa hii ya takataka tukaifanya kuwa pia fursa na kusaidia soil amini udongo wa wa ardhi zetu za Tanzania lakini je, wabunifu hawa walifikaje Costec na Costec imewasaidiaje kukuza bunifu zao? Niliweza kufika Costec kipindi ambapo waliweza kutangaza shindano la kwa ilikuwa inaitwa nane, nane Hackathon ambayo iliandaliwa na Tume ya Sayansi wa kushirikiana na DTBI kwa ajili ya kutafuta watu ambao wanaweza wakatengeneza waka program mbalimbali uh, za program mbalimbali za tehama na kusaidia kusolve matatizo kwenye jamii. Kwa hiyo katika hilo shindano nilifanyikiwa kushinda na baada ya kushinda ndio tume ya sayansi ikaweza kunileta katika atamizi ya DTBI kwa ajili sasa ya kuweza kufundishwa uh, namna gani ambayo naweza nikabadilisha nika kitu ninachokifanya kama kitu ambacho nakifanya kwa kuwa na mapenzi nacho ili kuwa kitu ambacho nakifanya lakini vile vile kinaleta tija as kutoa ajira lakini vile vile na, ku, na kuingiza kiasi cha kipato fulani kwa hiyo katika program ya DTBI niliweza niliweza kubadilishwa akili yangu sasa kutokana na mimi nilikuwa ni mtu ambaye niko passionate au napenda tehama lakini sasa nikaoneshwa na na, na upande mwingine wa tehama ambao ni upande wa namna gani unaweza kuitumia tehama kwa ajili ya biashara. Tulifanya application tume ya na teknolojia na tulipata wakati pia kwenye interview lakini hii uh, tume ya sayansi ina, ina incubators mbili kuna Buni na uh, DTBI na Business Technohama Incubator. Kwa hiyo sisi tuli apply kwenye DTBI ambayo ni da business uh, da Technohama Business Incubator na tulipata hiyo incubation na tulianza hapa 2015 tulikuwa bado tuko fresh mimi by background nimesoma microbiology unajua wanasayansi wengi hatu kwenye mambo ya ujasiria mali sio sana kwa hiyo ilikuwa ni mtu wa technical sana lakini kukiangalia kwenye kibiashara sikuwa na mawazo sana ya kibiashara na nini kwa hiyo eh, Costec na DTBI wametusaidia ku kutoa sasa ile mindset ya kawaida kuingia sasa kwenye ujasiri mali zaidi na kilipi tunaweza tukakuza biashara yetu. Makange Mramba ni mshauri kutoka Atamisi ya Da Incubator. Anatoa ufafanuzi kuhusu mambo muhimu yanayoyafanya. Mambo muhimu ambayo uh, taasisi hii inafanya ni kuwalea wajasiria mali ambao wanafanya shughuli za kiubunifu katika tehama au katika miradi inayotumia tehama. Aa, tunasema kwamba tehama inaweza ikatumiwa kusaidia shughuli za biashara lakini tehama yenyewe inaweza ikatumika kibiashara. Kwa kuna wale watu ambao wanabuni mifumo mbalimbali mbali, ya kitehama ambayo inasaidia katika kurahisisha kazi. Aa, kwa mfano, unasikia mifumo aa, kama hii ambayo inasaidia katika kutoa taarifa mabuni mfumo ambao unatumiwa na VETA katika kutoa elimu tulishirikiana na VETA pamoja na Airtel lakini sisi ndio tuliotengeneza huo mfumo ambao unasaidia vijana kupata elimu kwa kutumia simu za mkononi wanapata elimu ya VETA na wanajaribiwa kwa kupitia simu hiyo ya mkononi na baadaye wanakwenda VETA wanafanyiwa uh, majaribio kwenye karakana zao na wale ambao wanafaulu wanapata vieti. Hii ni kujaribu kukabiliana kwa mfano na wale mafundi ambao wako chini ya miembe ambao hawana uh, elimu yoyote rasmi lakini wanakabidhiwa vifaa vya thamani kubwa na hawana elimu. Kwa hiyo tume uh, baada ya kukaa tukafikiria tukabuni mfumo huo na tukawashirikisha wenzetu wa Airtel ambao wametoa uh, network yao yani mtandao wao na VETA wao wakatoa Uh, content si kwa Kiswahili content nini lakini walitoa zile material ambazo ndio tunazitumia kwenye kwenye kuwafundishia wale wale vijana lakini vile wanatoa walimu ambao wanatengeneza hizo material na pamoja na kwenda 
uh, kuwajari I mean, kuwafanyia uh, uh, mitihani ya, ya vitendo wanavyokuwa wamefaulu ile uh, yale masomo yao katika nadharia kupitia bunifu zao magila na latifa wameweza kupiga hatua kubwa kwa magila ameweza kusambaza ubunifu wake hadi nje ya mipaka ya Tanzania. Katika mafanikio yetu tumeweza kupata mafanikio ndani ya nchi na nje ya nchi. Mfano tumeweza ku tumeweza ku export technology kwa kufanya kazi na kampuni ambazo ziko ziko nje ya nchi, kampuni kama IIS ambao ni ndio mtandao mkubwa nchini Thailand wenye wateja zaidi ya milioni 45 tumeweza kuwatengenezea product ya ulinzi wa simu za wateja wao pamoja na taarifa za wateja wao katika simu lakini vile vile tumeweza kushinda tuzo ambapo tu, uh, tuli mwaka jana mwishoni tuliweza kupokea tuzo ya innovator of the year East Africa ambayo nilipata kutoka kwa shirika la kimataifa la ABLA nchini Afrika Kusini lakini vile vile mwaka 2015 tulipata tuzo kutoka ITU ambayo ni International Telecommunication Union uh, ya kidunia kwa ajili ya, ku, ya kufanya project nyingi zenye social impact mafanikio mengine ni mwaka jana niliweza kuingia katika Forbes uh, gazeti la kidunia kwa ajili ya wali, waliweza kutambua ubunifu wetu katika kazi ambazo tumekuwa tukizifanya ambazo ni mali yetu na kazi ambazo tumefanya kwa watu wengine pamoja na impact ambayo imekuwepo katika jamii kwa hiyo ni kitu ambacho sisi kimeweza kutusaidia kutufungulia milango vile vile ya kimataifa uh, na kuweza na kuweza kujitahidi zaidi kujaribu tutavoweza sisi kwa, kwa ukubwa wa kamba tutaweza kufikia kupunguza matatizo ambayo tunaweza tukayasolve kwa teknolojia hapa hapa Tanzania Tumefanikiwa kuwa na kiwanda ambacho kipo Gongola Mboto na tunazalisha hizo takataka na takataka tunazochukua kwenye masoko ya Dar es Salaam likiwa soko la Kariakoo, Buguruni, Lala lakini pale pale Gongola Mboto kuna soko ambalo lipo na tunachukua lakini pia kuna vibanda vya chipsi ambao wanaita pale takataka kuna mama ntilie na wanaita takataka na takataka tunazotumia sisi sio takataka zote ni takataka zinazooza kwa hiyo walitusaidia kupata eneo baada ya kuandikwa kwa sababu ni ni, ni kamishi ni kubwa kwa hiyo ni kamishi ambayo inaaminika tofauti na sisi labda tungeenda mingine ingeweza kuchukua muda tu kutuamini hao wametokea wapi na nina vitu kama hivyo kwa hiyo uh, commission science na DTBI waliandika barua kwa municipal ya Ilala kwa ajili ya sisi kwenda kutumia ile eneo uh, ili tuchukua muda lakini tulipata Matarajio yapi tume ya sayansi na teknolojia iliyonayo katika kuendeleza ubunifu nchini? Tunategemea of course kwamba tushapewa marekebisho na wizara kwamba pamoja na hata tunayofanya ya ubunifu katika lefo mbili hizi lakini pia tuangalie wanafunzi wa sekondari na shule za msingi. Kusudi hata huu ubunifu na ujasiriamali uanze katika ngazi hiyo. Kwa hilo tupo kwenye mchakato tungependa tuanzishe kwamba ikiwezekana kila mwaka au kila baada ya miaka miwili kutegemeana na mapato yaliyopo tunakuwa na mashindano ya bunifu na tunatoa zawadi kusudi kuhamasisha hawa vijana kwanza waweze kuwa bunifu lakini pili kupenda sayansi na teknolojia kwa sababu tunakuwa na serikali ya viwanda tunaamini kwamba sayansi teknolojia na ubunifu ni njia sahihi ya kutufikisha kwenye serikali ya viwanda na ndio maana tumesema hata leo wale ambao wapo kwenye atamizi wanatumia tehama sehemu kubwa lakini wanatatua matatizo katika nyanja nyingi kwa hiyo wananchi wanapata ahueni au wanapata kutumia bunifu ambazo zimetolewa na vijana wetu kwa hiyo tunategemea pia tukianza kuchochea kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari wanapofika chuo kikuu unakuta tayari wameshakuwa wazoefu na baadhi yao wamesha amua au jipambanua kwa maana ya kwamba yeye anatakawa mbunifu au mwingine au mjasiriamali na vitu kama hivyo kwa hiyo kwa ufupi ndo nikasema hayo ndo cost inafanya kwa sasa 
Mtazamaji, makala hii iliyotayarishwa na Management ya Maarifa, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia Tanzania, Costec, imefikia tamati. Ni matumaini yetu kuwa umeweza kujifunza kuhusiana na tehama na jinsi Costec inavyowasaidia vijana wabunifu kunufaika na bunifu zao.